വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഡ്രീം ഷോർ പി എസ് സിയുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നാളെയാണ് ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ദിവസമായി എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചാണ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടൻറ്റ് തിയറീസ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കണ്ടൻറ്റ് തിയറീസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോട്ടിവേഷൻ ടു അറ്റൈൻഡ് ഡിസൈഡ് ഗോൾസ് ആണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടൻറ്റ് തിയറീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി പരിചയപ്പെടാം മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ഹെർസ്ബർഗ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ ഹെർസ്ബർഗ് ആണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഹെർസ്ബർഗ് തിയറി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഡ്യൂൽ ഫാക്ടർ തിയറിയാണിത് അല്ലേ ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി എന്നും നമ്മൾ ഹെർസ്ബർഗ് ടു ഫാക്ടർ തിയറിയെ പറയും എന്താണ് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി എന്നും നമ്മൾ പറയും സെൽഫ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെർസ്ബർഗിൻ്റെ തിയറിയിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നീഡ്സിനും സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സിനുമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആൽഡ് ഫേഴ്സ് ഇ ആർ ജി തിയറി ഇ ആർ ജി തിയറിയിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ നീഡ്സ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ്നെസ് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ജി ഗ്രോത്ത് ആണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ദെൻ എം സി ക്ലനൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ തിയറി അപ്പോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് എം സി ക്ലനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എം സി ക്ലനൻ്റിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയിൽ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ എഫിലിയേഷൻ നീഡ് ഫോർ പവർ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എം സി ഗ്രിഗേഴ്സ് എം സി ഗ്രിഗർ കൊണ്ടുവന്ന തിയറി ഏതാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ തിയറിയാണ് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പവർ ഈസ് സുപ്രീം പീപ്പിൾ അറ്റ് വർക്ക് നീഡ് ടു പെർഫോം ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ അതായത് തിയറി എക്സിൽ സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ അനുസരിച്ച് പവർ സുപ്രീം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തിയറി വൈ പ്രകാരം മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ കൺട്രോളും അതുപോലെ ഡയറക്ഷനൊന്നും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ എം സി ഗ്രിഗേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ തിയറിയിൽ തിയറി എക്സിൽ എന്തു പറയുന്നു തിയറി വൈയിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നെ പ്രോസസ് തിയറീസ് ഉണ്ട് പ്രോസസ് തിയറിയിൽ ഇക്വിറ്റി തിയറീസും ബ്രൂംസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മോഡലുമാണ് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഓൾ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനും ഒരു ഇക്വിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ വ്രൂംസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മോഡൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വിക്ടർ വ്രൂം പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വ്രൂംസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മോഡൽ വിക്ടർ വ്രൂം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു വർക്കേഴ്സ് പെർഫോം വർക്കിന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ടു അച്ചീവ് ദർ ഗോൾസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വ്രൂംസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മോഡലിൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ
അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദെൻ ഹോളിസ്റ്റിക് തിയറി ഹോളിസ്റ്റിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ്റെ എല്ലാ ബിഹേവിയറിൻ്റെയും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് ആണ് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് തിയറിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ ടൈപ്പ് എ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ബി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എർജൻസി എർജൻസി ഇൻ വർക്ക് ഹൈ എംബീഷൻ ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അതായത് വർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എർജൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഹൈ അംബീഷ്യസ് ആയിരിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോ അർജൻസി ആണ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ലെസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമൽ ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടാസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഗോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് അതർ നോൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഈ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വെയർ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം നേച്ചർ ആർ ട്രേഡ് അല്ലേ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് വെർ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രഷറി ബിൽ അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈസസ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതുക നാളത്തെ എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്